डेडिकेटेड पेरेंट्स की टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद वो लोग जिन्होंने हमें पहली दफा ज्वाइन किया है उनके लिए डेडिकेटेड पेरेंट्स का मुख्तर सा तारुफ डेडिकेटेड पेरेंट्स का प्लेटफॉर्म ओरिजिनली दो हजार तेरह में वजूद में आया जब कुछ वाले इकट्ठे हुए और उनका मकसद अपने बच्चों के बेहतर मुस्तबिल के लिए बेहतरीन इकदाम लेना था हमारी टीम ने इन तमाम सालों में बेतहाशा प्रोग्राम्स कोर्सेज वेबिनार्स वर्कशॉप्स का इनका किया है और दुनिया भर से मुख्तलिफ फील्ड्स के माहरीन की मदद से अहम मौजूद पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई हैं हमारी टीम और इस सफर का सबसे अहम हिस्सा हमारे मेंबर्स हैं इसी मकसद के लिए हमने आज इस अहम वर्कशॉप का इनका किया है आज की वर्कशॉप्स 
टेन की एलिमेंट्स फॉर अ ब्लिसफुल मैरिज के लिए हमने हमारी मोजे सिस्टर आबिदा अहमद को दावत दी है um abida ahmed is the founder of amana counseling she has been actively supporting individuals couples and families for almost two decades now she is a counselor and specializes in relationships uh, she especially focuses on psychosexual issues in married muslim couples she is also senior trainer for approachable parenting which is a muslim organization based in uk Uh, Sister Abida also specializes in porn addiction and helps individuals to recover. Sister Abida baqaidagi se un issues pe baat karti hain jo hamari community ko mutasir to karte hain lekin un pe mostly baat nahi ki jati. Aap Muslim Matters jo ki ek online platform hai uske liye bhi likhti hain. Uh, ab main koi bhi lamha uh, jo hai wo zaya kiye bagair main ye वर्कशॉप असिस्टर आबिदा को हैंड ओवर करूंगी और सबसे पहले उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगी कि वो आई और आज इस वर्कशॉप को करी है क्योंकि आई एम श्योर हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए और हम उनके तजर्बे से सीखना चाहते हैं सिस्टर आबिदा ओवर टू यू असल वरहि वरक उस्मा बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया आपकी टीम का जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और ये मौका दिया कि Uh, मैं आप लोगों से बात कर सकूं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आई एम रियली ऑनर्ड एंड वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर जैसे कि आपने कहा um, अपने तारुफ में कि um, हमारी कम्युनिटी चाहे हम पाकिस्तान में हो um, चाहे uh, किसी और मुल्क में मसाइल uh, हैं वो सुबहान अल्लाह हम उन्हीं तरह के जो हैं टेस्ट जो से गुजरते हैं जो कि हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स गुजरते हैं मोर और लेस मगर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम एज अ कम्युनिटी डिस्कस करना हमें मुश्किल लगता है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं बहरहाल मैं मैंने अपने इन ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये चीज देखी है कि जब लोग हिम्मत करके और एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड अपनाते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो अल्लाह सुबह तला हमारी रहनुमाई करता है गाइडेंस करता है और चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं और इसी वजह से मैंने पर्सनली जो मेरी जर्नी है पिछले ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स से जैसे कि आपने बताया उसमें मैंने ऐसे टॉपिक्स को टैकल करने की कोशिश की जो कि ऑन द सरफेस हमें मुश्किल लगता है जैसे कि मैंने कहा तो सबसे पहली बात जो मैं पूछना चाहूँ कि अपने पार्टिसिपेंट से कि आप लोगों के ख्याल में जब हम शादी करते हैं तो लोग एक्चुअली शादी से क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या ख्वाहिश होती है न्यूली वेड कपल की या फैमिलीज की के क्या हो उस शादी के शुरुआत में और उस जर्नी में से हम एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारा ये सेशन जो है वो इंटरक्टिव हो ऐसा ना हो कि मैं एक घंटा बोलती हूँ और आप लोगों को बोर करूं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बेशक अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कन्वर्स करें या अगर आपके लिए ईजी है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स इन शाह तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या चीज देख रहे होते हैं हम क्या ख्वाहिश होती है हमारी जब हम शादी शुरू होती है तो एनी आइडियाज एनी सजेशन क्या ख्याल है आप लोगों का क्या चीज हम ढूंढते हैं शादी में जब लोग थोड़ा सा चैट में कमेंट्स आ रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुना दूं ताकि आप भी नाइस जजाक अल्लाह उस्मा रियली अप्रिशिएट दैट थैंक यू जोहा कह रही है कि दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एज वाइज और रबीका टुल एन आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रही हूं वो कह रही है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट और रिदा कह रही है कि सपोर्टिव लाइफ पार्टनर दे ऑल रियली गुड आंसर्स एक्चुअली एंड आई आई सपोज द रियलिटी इज दैट देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर एज सच एंड डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज में हम मुख्तलिफ चीजें ढूंढ रहे होते हैं मगर अल्टीमेटली जैसे जैसे हम लोग मेंटली इमोशनली स्परिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सबसे अहम चीज जो 
कि हम अपने अजवाजी जिंदगी में जिसको चाहते हैं वो है सकीनत वी वी जस्ट वॉन्ट ट्रैंकुलिटी के घर का माहौल अच्छा हो और इस तरीके से को एग्जिस्ट करें कि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो और गोल्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे हो हो सकते हैं मगर अल्टीमेटली आई थिंक के स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी अजवाजी जिंदगी ऐसी हो कि हमारी दीन दुनिया आखिरा पे अच्छा उसका असर हो और गोल लॉन्ग टर्म गोल जो है आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल इज दैट हेयर आफ्टर के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें तो um, अगर हम फोकस करें कि सबसे अहम चीज क्या होती है घर के अंदर बिटवीन अ स्पाउस बिटवीन टू स्पाउस तो वो डायनेमिक कैसा हो सकता है um, उसके लिए आई जस्ट ट्राई एंड शेयर स्लाइड इफ आई कैन सो इफ यू जस्ट बेयर विद मी आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है यस ओके अलहमदिल्ला सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये uh, होना चाहिए इन शाह जो कि आज से मैं मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग अपनी इंटेंशन को रिन्यू करें कि एज मुस्लिम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि uh, हमारे ताल्लुक में जो सेंटर है जो पिविटल पॉइंट है वो अल्लाह सुबहान तला की जात है और जब तक हम गॉड कॉन्शियसली Uh, अपनी अपने सारे ही ताल्लुक सारी मामला में ऑब्वियसली इट्स अ जनरल प्रिंसिपल बट रिलेशनशिप में स्पेशली मैरिज के अंदर जो है वो अल्लाह सुबहान तला का पिविटल प्लेस जो है वो होना बहुत बहुत जरूरी है और जब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है चाहे हम इसको ऑब्वियसली सुबहान अल्लाह इंसान की जर्नी जो है और ग्रोथ वो ऑन गोइंग होती है मगर जिस स्टेज पर भी हमें ये अवेयरनेस हो जाए कि हमने पिपिटल चीज जो है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अल्लाह सुबहान तला को बीच में रखना है हमने तो आई थिंक वो एक गेम चेंजर होता है इन टर्म्स ऑफ हम अपने मामला को और अपने ताल्लुक को उसके बाद जो है वो इंटरेक्शन कैसा हम करते हैं और अगर इसी चीज को बढ़ाया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी नीड्स हैं फॉर इंस्टेंस एक ताल्लुक में शादी की जिंदगी में इंसान की नीड्स किस किस्म की होती हैं जाहिर है कुछ हमारी फिजिकल नीड्स हैं सो दे वुड बी फिजिकल नीड्स व्हिच वी एक्सपेक्ट के हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की फिजिकल नीड्स को um, जो है वो फुलफिल करें मगर ऑब्वियसली इसके अलावा हमारी इमोशनल uh, नीड्स भी हैं और स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं तो ये फिर ये देखना कि और यही चीज ऑब्वियसली आप लोगों को पता है माशाल्लाह आप लोग सब पेरेंटिंग में इतने इन्वेस्टेड लोग हैं आपको पता है जब हम बच्चों की अपब्रिंगिंग की बात भी करते हैं तो हम जो माँ बाप जो बच्चों की तरफ जो ध्यान देते हैं उसमें हम ये सारी होलिस्टिकली हम ये देखते हैं कि माँ बाप सिर्फ बच्चों की फिजिकल नीड्स को नहीं कभी भी केटर करते बल्कि उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स की भी जिम्मेदारी ऑब्वियसली माँ बाप ही की होती है और यही प्रिंसिपल जो है ये अप्लाई होता है हमारे uh, हमारी शादी की जिंदगी में और uh, जो चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि अल्लाह सुबहान तला की इतनी बड़ी मर्सी है हमारे ऊपर इट्स अज ह्यूज मर्सी फ्रॉम अल्लाह के जब दो लोग जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं और जैसे कि माशाल्लाह आप सब लोग यहाँ पे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अगर आप अपनी जर्नीज को देखें कि सुहान अल्लाह यू नो वे बोर्न समवेयर एल्स वी रेस समवेयर एल्स एंड देन जब शादी की एज आती है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपका घर घर से घर तक एक एक जर्नी चेंज होती है इनफैक्ट कई सिटीज चेंज हो जाती हैं और ऑब्वियसली बहुत दफा ऐसे भी होता है कि मुल्क ही चेंज हो जाते हैं तो वो जो ट्रांजेक्शन है फर्स्ट स्टेज इन टू द रिलेशनशिप उस उसके अंदर कितना ज्यादा जरूरी है और ये कितना बड़ा अल्लाह सुबहान तला का गिफ्ट है कि दो लोगों के अंदर इतना ज्यादा पैशन होता है इतनी मोहब्बत होती है और इतना इतनी ज्यादा केमिस्ट्री और इतना खिंचाव होता है कि इंसान को बहुत ईजी लगता है कि वो छोड़ के अपने माँ बाप या अपना फैमिली ऑफ ऑरिजन छोड़ के तो आप एक नए ताल्लुक में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं और सुहान अल्लाह जिन जिन ताल्लुक में वो पैशन वो खिंचाव वो कनेक्शन नहीं होता वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं 
um, आप लोग एग्री करेंगे इस चीज से कि इट बिकम्स क्वाइट अ बिग स्ट्रगल सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू कीप एन आई ऑन द चैट ओके सॉरी um i i wonder if it could be any kind of resume in english okay that's such a good point so you'll i'm sorry i was told to do that and i i apologize i forgot so basically what i'm trying to explore is that in the initial stage of the relationship um the fact that um two people when they come together there's that intense chemistry so which we we refer to the passion in the relationship the sexual connection um and that's that's subhanallah that's a big gift from allah so normally we say that there are three things that we need in a in a stable relationship um we we say uh, um commitment at the top and then um um emotional connection which is um, intimacy and passion so teen cheeze hum dekhte hain um commitment jo ke obviously musliman jab alhamdulillah when we come together as muslims to pehli cheez hum commitment jo hai wo hamara nikah ka jo sara silsila hai hum commitment karte hain aur um, that commitment then leads to emotional connection which is intimacy um and then passion obviously which is physical intimacy and um and that physical connection aur ye teeno cheeze jo hain um 100% kisi bhi waqt ikatthe nahi ho sakte you can't have 100% of anything in any time and that's how the the nature of this dunya is that we are constantly learning we are constantly growing aur hum mustaqil koshish kar rahe hote hain cheezon ko balance karne ke liye aur behtar karne ke liye magar um in in teeno cheezon ka hona obviously it's very very important so would you guys agree with me that we need all three things um and often times i think um what we focus mostly is on commitment just say we focus on the commitment bit um but we forget about um the intimacy both um emotional and physical um would you guys agree with me aap logo ko lagta hai ki main theek keh rahi hu Afia, you agree with me? Anybody else who agrees or disagrees, maybe you agree with me as well. That's really good. So that's a good thing that we kind of all of us are on the same page with regards to the stages. Okay, so that's the first stage. Now the second stage is which we know that Allah Subhanahu Wa Taala refers to this is is this ko Surah Rom ki ayat jo hai jisme ham jo aksar nikah ke khutbo me bhi log zikr karte hain. It's a very famous ayah where Allah Subhanahu Wa Taala talks about. um sakina and then muadda and rahma and we know that the passion and the mercy so the mercy subhanallah uh, rahma jo hai um mai aksar isko aise describe karti hu and i find that analogy quite useful ke shaadi ke shuru mein aur aap sabko yaad hoga shaadi ke pehle 6 mahine shaadi ka pehla saal ke bahut zyada ek it's very intense um and people have such fond memories jab bhi main apne um couple sessions mein ye cheez um, discuss karti hu to hum hamesha jo hai wo um trip lete memory lens mein piche jate hain to we often see ke pehle saal ki memories logon ke paas bahut achhi si hoti hain obviously usko hum honeymoon period bhi kehte hain magar jaise jaise um shaadi mein insaan progress karta hai subhanallah बच्चे माशा ब्लेस आर चिल्ड्रन बच्चे आना शुरू होते हैं किड्स कम वुमेन चेंज अ लॉट थ्रू प्रेगनेंसीज एंड मेन चेंज अ लॉट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दीज डेज सुहाना अगर आप देखें कि मॉडर्न हाउस होल्ड की कंस्ट्रक्शन कैसी है कि हम में से बहुत सारे लोग वी वुड रिमेंबर के ट्रेडिशनली जो हाउस होल्ड्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फर्क थी यानी एक फैमिली को, को एक एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर था जिसमें के बहुत सारे लोग बहुत सारी नीड्स मीट करते थे यानी द किड्स वुड नॉट जस्ट हैव मम एंड डैड दे वुड एक्चुअली हैव द ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी दादा दादी आंटीज अंकल्स नेबर्स जिसकी वजह से सारा फोकस दो लोगों पर नहीं होता था कि उन्होंने ही हर चीज देनी है मगर अनफॉर्चुनेटली uh, आजकल uh, जो क्राइसिस जिससे हम गुजर रहे हैं वो ये कि एक्सटेंडेड नेटवर्क चूंकि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं एक दूसरे के ऊपर um, और ये उस, और उसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि स्पाउसिस um, जो है उनकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनको 
उनके बेस्ट फ्रेंड्स भी हों और उनके स्पिरिचुअल गाइड भी हों और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर भी हों और घर के कामों में भी हाथ बटाएं और यानी हम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस ताल्लुक में हमारे पास पैशन भी हो और इमोशनल कनेक्शन भी हो और वी वॉन्ट सो मच फ्रॉम टू पीपल इन विद इन द रिलेशनशिप कि मुझे लगता है कि हम कभी कभी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक प्रेशर भी डालते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का वी जस्ट वॉन्ट सो मच um from that relationship and and sometimes it's very difficult i think most of the times it's very difficult um because we lose we we have lost that ability to draw things from the from the community around us so i i, I think you guys would agree with me ke um young couples ke upar young families ke upar bahut zyada pressure hai um and it sounds like you, in the chat i can see the people are agreeing yeah and somebody is saying that you you agree that they should be more balanced yes and i think we can create that balance when we really um really kind of focus on both the stages so obviously passion and love is very important but then equally rahma um, which is mercy and which is the um, kindness and um, and that connection is very important um and then obviously having realistic expectations in the relationship is going to be so important um so thinking about the you know the 10 key things uh, which when i was thinking about 10 key things i was thinking that it's panel it's not so easy uh, but i've jotted some down and i hope inshallah you guys will find them useful um i think the first and foremost the most important thing is sabse pehli cheez jo mere khayal se aham hai wo hai sense of accountability yani um muhasaba um or i think we i put that as a as the top thing so um muhasaba or accountability and if i if you think of, think about accountability i think we need to focus on teen cheez hai teen logon ke liye accountability sabse pehle zahir hai ke um, allah subhanahu wa taala ke samne accountability aur jo ke hamare har taluq ki buniyad hai kyunki abhi subhan allah jo aapne recitation shuru mein lagayi aur usme bhi um, जब हम ये चीज गौर करते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट जब हम अल्लाह सुबह तला के सामने खड़े होंगे तो हम अकेले होंगे ना हम बीबी बीबी मियाँ से भागेगी मियाँ बीवी से भागेगा बच्चों की भी फिक्र नहीं होगी तो दैट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट नो मैटर व्हाट वी डू इन आर रिलेशनशिप्स वी एक्चुअली अकाउंटेबल टू अल्लाह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दूसरी चीज ये है कि हम ऑब्वियसली वे अकाउंटेबल टू आर यानी जो हमारा अपना कॉन्शियसनेस um, है जो हमारा जमीर है वो वो कॉन्स्टेंटली हमें इरिटेट uh, करता रहता है तंग करता रहता है नज करता रहता है तो वी हैव टू हैव दैट रिलेशनशिप विद आर सेल्स कि हम खुद से अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद से करें एंड वी 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 फील दैट वी आर अकाउंटेबल टू हाउ वी आर डीलिंग विद अदर्स कि दूसरों के साथ हम क्या मामला कर रहे हैं वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू आर सेल्स एंड द थर्ड थिंग इज दैट we inevitably are accountable to others yani dusron ke ke dusron ko haq hai hame accountable rakhne ka kyunki aksar aapne ye dekha hoga ke taluq mein um, jab shohar ya biwi ek dusre se pooch kach karte hain to log bahut defensive ho jate hain hame hum bahut reactive ho jate hain hamari egos trigger ho jati hain we don't like to be accountable to others कोई हमसे पूछे आपने ये चीज क्यों की है तो वी वुड टेक इट क्वाइट पर्सनली हमें हमें ये चीज बॉदर करती है वुड यू एग्री विद मी के समटाइम्स वी जस्ट फाइंड दैट क्वाइट डिफिकल्ट um and maybe you you've made a really good point that sometimes extended family seems to be a bird and you absolutely right and i think that's that's probably a topic for another day it's a huge discussion ke um especially modern day and age mein extended family kis tarah se evolve ho gayi hai aur uske kya challenges hain aur especially ab jab ke har almost har ghar ki um, reality hai ke people wear many different hats so traditional households ka jo structure tha wo bilkul farak tha khawateen um ghar pe hoti thi hazrat ghar se bahar hote the people had very defined roles and responsibilities uh, but nowadays obviously unfortunately we we haven't really need renegotiated hum logo ne wo discussions dobara se ki nahi hai hum traditional roles ko redefine nahi humne kiya aur usme changes bahut aa gaye jaise ki as we know that many women work as much as their spouses work 
Um, and how does that affect the extended household dynamic that you meant to apne uh, full time kaam bhi karna hai phir bacche bhi raise karna hai phir subhanallah apne buzurgon ki jo ghar mein whoever elders you live with unki bhi look after karni hai to agar aapne balance nahi uh, generate kiya to phir burden to hoga phir isliye burden hoga ke if you're not really looking after yourself or if you're not authentically true to yourself to uh, resentment gussa frustration all these heavy negative emotions obviously they would um, they sometimes take over aur jab ye cheeze take over karti hain to zahir hai ghar se sakina jo hai wo chali jati hai aur hame pata hai ki jis ghar mein bahut zyada subhanallah jis ghar mein bahut zyada bickering ho unchi awazein zyada ho ladai jhagde ho to wahan se ye to hame pata hai ki wahan se angels jo hain jo farishte hain they flee from that environment unhe wo environment achhi hi nahi lagti so and i i know that you all understand that mashallah dusri cheez jo um, ek bahut aham principle hai wo hai respect ka yani uh, respect izzat yani dena aur lena aur is cheez ko samajhna ke hum kabhi kabhi ye samajhte hain aur aksar ye hota hai couples jab mere paas aate hain to um, jaise kit for tat hona shuru ho jati hai which means that he or she did that so i did that and it almost feels ke zaruri hai cheez hai ke agar kisi ne mere sath aisa kiya to jawab mein mera wapas ek negative response jo hai wo almost justified ho jata hai to lack of respect jo hai wo itna zyada pressure generate karti hai relationship pe ki aap jaise hi insaan ek ek boundary cross kar jata hai to phir it just all goes pear shape from there on और रिस्पेक्ट जो है वो इन ट्रेडिशनल सेंस कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एल्डरली लोग जब बुजुर्ग हैं दे डिजर्व रिस्पेक्ट बट द रियलिटी इज दर चिल्ड्रन दे डिजर्व ऑफ रिस्पेक्ट इज वन सो एवरीबडी डिजर्व रिस्पेक्ट रिगार्डलेस एंड देन वन ऑफ द थिंग्स दैट वी टॉक अलॉ अबाउट इन आर थेरेप्यूटिक कॉन्टेक्स इज दैट even with this disagreement they have to be rules for rows yani ladai jhagde ke bhi koi na koi usool hona chahiye um jaise wo ek um kahawat hai ke everything is fair in love and war i totally don't think that's true because jang ke bhi kuch na kuch jo hai wo boundaries hoti hain so respect is a is a key thing so i i hope you guys will agree with me ke um jab insaan um respect fully disagree karta hai kisi se या बाउंड्रीज रख के तो ज्यादा चांस होता है कि आप उसमें से कोई फ्रूटफुल आउटकम निकाल सके वरना फिर वो लड़ाई सिर्फ बदतमीजी और झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है उसका कभी कोई रेजोल्यूशन नहीं होता तीसरी बहुत अहम चीज जो है वो है कम्युनिकेशन यानी और कम्युनिकेशन यानी हाउ वी कम्युनिकेट विद विद ईच अदर um or communication basically we say that there are three important parts to, uh, towards communication so one is our um, obviously one is our body language um the second is our tone of voice and the third is um our um, the words actually so teen cheeze um hamari um, body language hamari tone of voice kis lehje mein hum baat karte hain aur teesri cheez hai uh, hum um, अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है सो छोटा सा क्विज है आप लोगों के लिए आप इन तीनों को किस तरह से परसेंटेज में डिवाइड करेंगे अगर ये तीनों मिलकर हंड्रेड परसेंट बनाती है कम्युनिकेशन का तो आप अपने चैट चैट पे लिख के मुझे बताएं या प्लीज अनम्यूट करके बताएं आपकी आवाजें सुन के भी मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बोल रही हूँ सो so, um, आप कितना पर्सेंट देंगे um, uh, कितना पर्सेंट देंगे बॉडी लैंग्वेज को यानी आप किस आपकी बॉडी लैंग्वेज को कितनी अहमियत मिलनी चाहिए आपकी टोन ऑफ वॉइस यानी जिस लहजे में और कितनी आवाज ऊंची नीचे होती है जो टोन है उसको कितना पसंद देंगे और तीसरी चीज आपके अल्फाज जो है वो कितनी अहमियत रखते हैं सो टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स सो हाउ मच वुड यू गिव दीज थिंग्स टोन ऑफ बॉडी लैंग्वेज को मैं सबसे ज्यादा दूंगी लाइक 95% आई वुड गो फॉर बॉडी लैंग्वेज एंड देन द टोन एंड देन द चॉइस ऑफ वर्ड्स ओके फैंटास्टिक दैट्स दैट्स अ गुड गेस अस्सलाम वालेकुम मैं जी मैं आपके कंटेक्स को आप क्या बात कर रहे हैं उसको जो है ना मैं सबसे ज्यादा वेटेज दूं कि बाजू का सीधी बात भी उल्टी हो जाती है अगर आपके वर्ड्स वर्ड्स अच्छे हैं 
तो मैं उसको दूंगी सबसे पहले मैं उसको लाइक फिफ्टी परसेंट उसको दूंगी फिर उसके बाद थर्टी थर्टी या थर्टी फाइव परसेंट मैं दूंगी आपकी टोन ऑफ वॉइस को और उसके बाद लास्ट फाइव परसेंट मैं आपके उसको दूंगी बॉडी लैंग्वेज को Fantastic. Okay, so that's a that's an interesting interesting guess. Mashallah. Jazakallah for sharing that. Our uh, different people have given different things. Sorry, mm-hmm. sir. Any anybody else? Waalaikum. Waalaikum assalam. Rahmatullah. Me, first of all, body language. Who is it? I want to percentage. I want to give the highest percentage, like ninety ninety five, because uh, it mostly happened with me whenever my husband talked to me. उनकी बात ठीक होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं समझ पाती सो आई गो फॉर द बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट देन द टोन ऑफ वॉइस and uh, then the words and then the tone of voice thank you for that um um bahut shukriya jazakallah khair okay so agar main ye thoda sa karna chahungi main equally dungi sabko yani equal hona chahiye unke liye okay that's a, that's a interesting I, uh, observation as well main muna jazakallah khair so lots of people have said different things uh, thank you thank you jazakallah khair for your input now if i was to say to you that words actually and this is obviously based with a, this is um, based with a lot of research evidence based ye uh, jo main aapko statistics bata rahi hu uh, ke words are only 7% actually so whatever you say as in your words are exactly usma i know you're quite shocked so words are just 7% 56% is your body language and 33 or 34 or the rest is your tone of voice so what i want you to understand is that it's never the content it's always the context yani jo hum keh rahe hote hain wo kabhi itna aham nahi hota kis tarah se keh rahe hote hain that's the main thing and that's a game changer magar aksar hum agar aap note kare ki jab mian bibi mein ladai hoti hai aur jhagda chalta hai aur main i witness this a lot because this is what i do every day many hours a day ke amuman ye hota hai ke jo um, koi ji, kitni sahi baat bhi aapne karni ho but if you say it in a really harsh rude way focus sara aapki uh, tone pe aur jo body language hai us pe chala jata hai aur aapki baat wahi reh jati hai you, you get more and more frustrated ke main to bilkul sahi baat keh raha tha ya keh rahi thi magar wo suni nahi gayi jaise ki abhi uh, uh, sister मफलिया यू सेड दैट आपको समझ नहीं आती बात सही होती मगर बॉडी लैंग्वेज की वजह से जो है वो आपको आप रिएक्ट बिल्कुल नेगेटिवली करती हैं और फिर ये होता है कि अगर टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करते लोग बल्कि रिएक्ट करते हैं और फाइट और फ्लाइट होने शुरू हो जाती है और जो रिएक्शन है वो पता है आपको कि अमूमन जो है या हमारी ईगो से आता है या हमारी घबराहट से आता है यानी हम डिफेंसिव होते हैं और अमूमन जब हम डिफेंसिव होते हैं तो फिर हम बहुत अफेंसिव हो जाते हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से इंशाल्लाह हम अपनी इंटेंशन करें कि हम और देखें बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड आप बिलाविड प्रोफेसम यूज टू फोकस अ लॉट ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज और सीरा से हमें इतनी khubsurat examples we draw so much from this uh, from the seerah of the prophet sallallahu alaihi wasallam that his body language would speak a lot he was a, he was a man of uh, less words many time kabhi kabhi bahut kam baat mein itna kuch explain kar dete the due to his body language and his tone of voice so i think that's a really important concept the third um, thing that i want to or the fourth thing that i want to explain to you guys is the concept of uh, intimacy in the relationship jo ke bahut hi key cheez hai um as the wajiz zindagi mein khoobsurti laane ke liye um aur jo hai uh, concept intimacy ka yani um wo wo do do tarike se humne usko divide karna hai do cheezon mein ke um allah subhanahu wa taala ki jo sari makhlooq hai if you think about all the creation all the living creation actually human beings are the only ones which are erotic beings yani jo hum insaan hai hamara taluq erotic se bahut unique ek taluq hai jaise janwar hai janwaron ke andar bhi allah subhanahu wa taala ne 
सेक्शुअल पैशन रखा है मगर जानवर के अंदर इमोशनल कनेक्शन नहीं रखा एंड दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटीमेसी फॉर ह्यूमंस एंड इंटीमेसी फॉर ऑब्वियसली एंड द सेक्शुअल पैशन फॉर 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 ह्यूमंस इज डिफरेंट एंड वी ऑल नो that our beloved uh, prophet sallallahu alaihi wasallam's famous hadith where he uh, encouraged and instructed his companions ke when you go when you reach your um, your spouse is don't pounce on them like animals aur ye concept jo hai ye itna important hai uh, because iski wajah se um, jo passion or intimacy hai uski quality jo hai wo achhi hona shuru ho jati hai aur aksar um, uh, hamare jo um, uh, sessions hote hain unme ye cheez इतना फोकल पॉइंट होती है कि ऐसा लगता है कि हजबेंड्स और वाइफ डिफरेंट पेजेस पे होते हैं कभी ऐसा होता है कि हजबेंड्स के लिए जो ये इमोशनल कनेक्शन या जो एरोटिक साइड है ताल्लुक की वो इतनी अहम नहीं होती और कभी ऐसा होता है कि खातन के लिए इतनी अहम नहीं होती सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टीरियो टाइप दैट कि एक चीज औरतों के लिए ज्यादा अच्छी जरूरी है और मर्दों के लिए नहीं है सो आई एम नॉट गोइंग टू गोइंग टू दैट ऑल दो वी सी दैट अलॉट मगर ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि दोनों चीजें दे बोथ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप और इस कॉन्सेप्ट को वुड यू गाइज अग्री विद दैट दो के आप लोगों के अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो बेडरूम की आपकी लाइफ है उसको अच्छा करने के लिए क्या आप लोग समझते हैं कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपका जो इमोशनल कनेक्शन है ऑब्वियसली फिजिकल कंपैटिबिलिटी वुड यू थिंक दे बोथ इंपॉर्टेंट you or you you both you agree with that mashallah that that's a good thing now it's important to understand ke what do we do with that so now we understand that ke hame emotional connection bhi chahiye aur hame sexual connection bhi chahiye uh, how what do we do with that now i think that's a big question right ke hum usko implement kaise kare so there is a really interesting concept of um, love languages and i'm sure some of you must have had uh, heard of uh, Jerry, uh, gary uh, chapman's concept of love languages um so love languages ka concept ye hai ke um panch tarike se insaan ek dusre ke sath apna um, express karta hai love love languages ke through, ke through. aur um, us mainly ye concept aisa hai ke kuch logon ko और ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी बचपन डोंट फिगेट कि हम हम जो पर्सनालिटी अपनी शादी वाले घर में लेके आते हैं एक्चुअली वो उसी दिन तो नहीं बनती ना कि दुल्हन बनी और या दुल्हा बना और दूसरे दिन यू समबडी एल्स ऐसा तो नहीं होता हम अपनी वो शख्सियत अपने शादीशुदा घरों में लेके आते हैं वी ब्रिंग दैट पर्सनैलिटी विच वी लिव्ड विद फॉर 20 30 years whatever and we have a bit of our parents in us we have a bit of our grandparents um you know our our friends our neighbors there is obviously the whole combination of nature versus nurture kuch hamari fitri predisposition hoti hai fitri taur par kuch log zyada expressive hote hain kuch log thode withdraw withdrawn hote hain kuch log shy hote hain um magar baat ye hai ki जब दो लोग आते हैं एक डायनामिक में सो दे दे बोथ माइट हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट पीपल राइट सो जो पांच लव लैंग्वेजेस हैं उसमें पहली है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यानी एक दूसरे से अच्छी एक अफर्म करना एफर्मेशन की का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आप एक दूसरे से अच्छी बातचीत में आपके अंदर पॉजिटिव गुफ्तगु यानी आप एक दूसरे को इंकरेजिंग और पॉजिटिव बातें करें अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें um, दूसरी चीज है गिफ्ट्स गिविंग यानी एक दूसरे को तोहफे तहफ देना एंड दैट अगेन इज अ ब्यूटीफुल सुनना ऑफ आर बिलविड प्रोफेसम और तोहफे जो है वो हमेशा एक्सपेंसिव um, चीजें नहीं होती यानी हम लोग एक एक एक्टिविटी जो मैं अपने कपल्स को देती हूँ वो ये कि Um, इस हफ्ते आपने एक दूसरे को कोई तोहफा देना है जो आ, जो आप बाजार से नहीं खरीद सकते यू नो अलाउ टू स्पेंड मनी ऑन दैट गिफ्ट सो कुड यू गाइस गिव मी एनी आइडियाज एज टू व्हाट कैन बी अ गिफ्ट दैट यू डोंट बाय फ्रॉम द शॉप्स क्या आपके पास आइडियाज हैं ऐसे गिफ्ट्स के सो यू कैन चैट यू कैन टाइप इन द चैट फॉर मी एक्चुअली कि किस किस्म के गिफ्ट ऐसे हो सकते हैं जो आप एक दूसरे को दे सकते हैं yeah definitely food yeah absolutely maybe cook some yeah 
uh, flowers from your garden. Bilkul. That's a, a handwritten letter. Chocolates. Excellent. Yeah. So can I just ask, do we have any brothers on here? Ye sari sisters ke uh, ideas hai? Muskurat is a lovely one, Humera. Really like that. Yeah. Making a cake for his birthday. Yeah. N a nice chat. Excellent. Hug is a good one. Fantastic, Mavish. I like that. So are there any brothers on this chat as well? Or is it, are we, do we only have sisters? Because I was just wondering, it would be interesting to see what ideas brothers would come up with. Yeah, girls have more options. Yes. So uh, making food. Absolutely. So the thing is that with, with the gifts, I think it's so important that we, we recognize that gifts is not something that is just materialistic. And mashallah, you all have, um, yeah, so your, your husband said quality time. Excellent. So um, the that, that quality time is a good one. So, so like I said, um, words of affirmation, quality time, um, physical touch. And physical touch, you need to understand that physical touch, yani ek ek sa tactile hona zaruri nahi hai ke wo ek sensual, sexual way mein hi insane ek dusre ko ke saath tactile ho. Tactile hona jaysay aap din mein kitni dafa apne bachyo ko hug karte hain, kitni dafa aapko apne friends ke saath connection jo hai wo acha mehsus ho raha. So I think ke ab hum, ye cheez bohut important hai ke hum ye samjhe ke Mia Bibi ka physical touch zaruri nahi hai ke it leads to something in the bedroom. और जब वो प्रेशर खत्म हो जाता है तो जो टैक्टाइलनेस है जो फिजिकल टच है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है चाहे इट्स होल्डिंग हैंड्स चाहे इट्स जस्ट जब आप शाम में टीवी देखें तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बैठें ये चीज इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दैट ओकवर्डनेस अराउंड फिजिकल टच क्योंकि ट्रेडिशनली एज वी ऑल नो दैट इन इन आर कल्चर जो हम लोगों के लिए चीज अहम समझी जाती थी कि हमने कभी अपने अम्मा अब्बा को साथ बिल्कुल बैठे हुए नहीं देखा एंड वी फील दैट देर इज देर इज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अदब वी वी फील दैट वी वी हैव टू हैव दैट डिस्टेंस बट द रियलिटी इज द इन द वेस्ट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टीच आर चिल्ड्रन हम अपने बच्चों को बहुत यंग एज से ये बताएं कि um, एक हेल्थी खूबसूरत um, और um, जो है वो हारमोनियस घर के अंदर फिजिकल टच कैसा होता है यानी उसके अंदर ये कि ये वी हैव टू बी रोल मॉडल्स टू आर चिल्ड्रन के हम उनको बताएं कि एक हलाल ताल्लुक में किस तरीके से इमोशनल और फिजिकल टच कनेक्शन कैसा होता है तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो इसरा यू हैड अ क्वेश्चन यू प्लीज डोंट यू कैन टाइप अ वे यू कैन आस्क योर क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और यू कैन टाइप योर क्वेश्चन द चैट इनशाला एंड आल कीप एन आई आउट फॉर दैट क्वेश्चन so physical touch jo hai wo bahut bahut important so that's that's the third language sorry somebody had a question okay that's fine i'll wait for you um jo chauthi cheez jo hai wo hai assalam alaikum do that's fine is rago go ahead sorry i can't really hear you aapki awaaz jo hai wo kat rahi hai सॉरी मैं क्वेश्चन अभी पूछ सकती हूँ या लास्ट में दे वर बी अम्म आई आई मीन आई कैन आई कैन क्विकली आंसर योर क्वेश्चन इफ यू वांट टू नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज़ अह या बिकॉज़ यू वर टॉकिंग अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड द थिंग्स सो द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इट सिंस देयर आर मोस्टली सिस्टर्स हियर दे कैन रिलेट टू इट दैट ऑलमोस्ट एवरी मंथ वुमेन गो थ्रू पीएमएस एंड बिकॉज़ ऑफ द पीएमएस आइदर यू गेट डिप्रेस्ड or you get irritable so uh, it's something that you really want to control but somehow it does affect your mood so how do you deal with it uh, with your spouse and with the children if you have some tips about it that's a really good question isra really appreciate you asking that now the thing is that with anything the minute we recognize that we have a problem jaise hum usko recognize kar lete hain na to we we actually what we doing is we're taking responsibility that that's my problem right so women and that's again a test from allah and it's something that's unique to all globally to the female population that we go through premenstrual stress or or, or sometimes post as well so recognizing that this is something that affects me 
and I need to be solution focused rather than giving up and just saying, well, you know, that's how I am and, and I can't do much about that. So then what we're doing is we're Now, once you start recognizing because this is a lot to do with how we connect with ourselves. So jo hamara apne saath taluk hota hai usme agar hum apni body ko dekhe and, and it's the same really jaise hi hame if you think about you having a headache or temperature or something then you know you would notice your body feeling unwell and you will do something about ya aap dawai khayenge ya aap you know you'll you'll take a day off from work ya kuch karenge and and that's your responsibility because you you that's your body struggling and suffering right so similarly with our pre menstrual stuff i think it's really important a, we take responsibility, we'll tell our spouses that, and we tell our children, it's that time of the month, I'm not 100%, um, and I might say or do something that might be not so nice. But then having said that, that does not mean that just we have an open um, license to be rude or and snappy or whatever. And I think once we start investing in ourselves, there's so many things that make huge difference छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जैसे कि उन दिनों में हम जैसे खा क्या रहे हैं हम अपनी डाइट में क्या चीजें इंक्रीज करें और क्या डिक्रीज करें ताकि मूड्स को स्टेबलाइज करें एंड दे आर सो मेनी थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इफेक्टिव एंड एंड देर इज सो मच रिसर्च बिहाइंड दैट छोटी सी चीजें जैसे लेवेंडर ऑयल जो है या रोजमरी ऑयल उसका बहुत ज्यादा कामिंग असर होता है हमारे ऊपर सम पीपल प्रिफर हॉट ड्रिंक्स फॉर इंस्टेंस चॉकलेट जो है वो वैसे तो एक्सेस में चॉकलेट अच्छी चीज नहीं है मगर पीरियड से एक दो दिन पहले स्वीट चीजें जो है वो हमें काम करती हैं सो इट्स अबाउट यू रेकग्नाइजिंग के वॉट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी एंड वॉट डू आई नीड टू डू टू लुक आफ्टर माई सेल्फ एंड बी गुड टू माई सेल्फ फॉर दो टू थ्री डेज बिकॉज वी वी डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग इन आर रूटीन ज्यादातर हम ये कर रहे होते हैं कि वी रन एट द सेम पेस I know obviously life is very busy but because we run at the same pace and our body is not really supporting us phir hum bilkul burn out jab ho jate hain to we become very bitter and resentful so i i hope that answers your question that and i think the key thing is that we take responsibility um for ourselves and not put that on to other people and acknowledge that aur dusron ko educate kare aur bataye i think that's very very important so the 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 concept of love languages is very very important so we looked at uh, gifts we looked at um, um, quality time uh, we looked at words of affirmation and the fourth and fifth one anybody has any ideas what what they are because i'm sure you guys have heard of um, uh, love languages yeah any 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 other ideas acts of service i think acts of service excellent thank you very much and acts of service is a beautiful one and as we all know that our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam was so high on all the body languages you know he was up there and that's not a surprise hum sabko prophet sallallahu alaihi wasallam ki sabse pyari baat ye lagti hai ki jab bhi koi nayi research hai naya concept aata hai and we 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 just we just find that it's already there in the seer of the prophet sallallahu alaihi wasallam so acts of service is this beautiful कॉन्सेप्ट के आप एक दूसरे के लिए छोटी छोटी ऐसी चीजें करें छोटे छोटे ऐसे एक्ट्स करें कि जो के दे जस्ट शो लव so a simple thing is that sometimes people just put so much emphasis on um bringing flowers and chocolates and celebrating in a in a very eurocentric western way and we all like that i mean there's nothing wrong with bringing flowers for your for, for your spouse and your wife because flowers are a beautiful thing and we should invest in little beautiful things um uh, but acts of service so i would say to people that if your spouse puts your phone on your charger on the charger without you asking or if they sometimes fuel your car without you asking um and if they you know empty the dishwasher for you or or they do the dishes for you ye wo sab khoobsurat cheeze hain um jo ke mohabbat ko increase karti hain um and it's really important that you know your own love language what is your preference you also know what your spouse's love language is un aapka jo spouse hai unki kya preferred love language hai aur aapke bachon ki kya love language hai kyunki ye concept kyunki subhanallah ek ghar mein teen char bacche hote hain to wo sare ek jaise nahi hote unke temperaments bilkul farak hote hain so it's really important that we encourage relational intelligence i know that we talk about emotional intelligence a lot these days 
बट रिलेशनल इंटेलिजेंस एंड एरोटिक इंटेलिजेंस यानी कि आपको इंटीमेसी में एज अ स्पाउस क्या चीज अच्छी लगती है और फिर उस चीज की जिम्मेदारी लेना कि जो आपको चीज पसंद है आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको स्पाउस को तो यू स्पाउस शुड नो दैट ऑटोमेटिकली बिकॉज नो बडी कैन रीड योर माइंड नो बडी नोज वॉट यू वॉन्ट सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न टू कनेक्ट विद आवर ओन सेक्शुअल सेल्फ के हमें क्या चीज क्योंकि ये देखें ये सुहान अल्लाह ये अल्लाह सुबह की तरफ से गिफ्ट है ना हमारे लिए हमारा जो जो हमारा जो इंटरमेसी और हमारा पैशन है ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है तो वी हैव टू claim this and then we have to invest in that or sometimes when people are disconnected think about three stages so initially people connect then they disconnect because of life and because of health issues or whatever and then they want to reconnect so when we want to reconnect we both parties have to work really hard in finding that reconnection um so moving on from there obviously the next thing is I'm sorry, मैं आपको थोड़ा सा काट रही हूँ एक क्वेश्चन है जो बीच में रह गया है अनकम्फर्टेबल विदिकल टच इन फ्रंट ऑफ किड्स इफ दिस से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा हाउ वी कन्विंस हेम ओके रियली गुड क्वेश्चन एंड सॉरी आई मिस दैट क्वेश्चन नाउ द थिंग इज दैट फॉर 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 दोज ऑफ अस हु आर स्पिरिचुअली इनक्लाइंड और जब हम ये चीजें जब हम सीरा के लेंस से देखते हैं जो कि हमें करना चाहिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारी ये बिहेवियर्स हमारे हमने अपने माँ बाप से देख के सीखे होते हैं तो अगर हमने ये देखा है कि हम एक ऐसे घर में परवरिश पाई है हमने कि जहाँ पे अम्मी अबू या मेल्स और फीमेल्स में स्पेशली स्पाउसिस में कोई भी किसी तरह का फिजिकल टच हमने कभी नहीं देखा तो हमें ये चीजें ओके I'm 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 trying it. I think it's really hard to switch from English to Urdu but I'll, I'll try Jazakallah khair for your reminder. So those of us who um those of us who are, are connected with the sira we learn that we have to when we become practicing we have we have to sift through the cultural stuff and let go of some of the cultural stuff and keep some of the cultural stuff because culture is also very important. But we have to focus on the the stuff that we learn from our religion so physical touch from the seerah of the prophet sallallahu alaihi wasallam there is so much evidence that the prophet sallallahu alaihi wasallam used to be very tactile so i'm just going to share something inshallah with you guys um and and you will find it quite useful inshallah just to 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 think about those things and and then maybe that would give you a better understanding of how we can um how we can shift the have a paradigm shift basically we just just need a big shift in terms of how we see intimacy right so can you all see my screen yeah so people can see, see my screen okay excellent good okay right so um yeah so if i say to you that if you look at all of these things ke apni apni bibi ke lap mein sar rakhna और um, अपने स्पाउस के बालों को कंगी करना कॉमिंग योर स्पाउस इज हेयर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग फ्रॉम वन प्लेट किसिंग लिफ्टिंग मॉर्सल टू द माउथ यानी दूसरे को नवाला खिलाना कॉम्प्लीमेंटिंग इच अदर स्पीकिंग इन पोएटिक एंड रोमांटिक लैंग्वेज सो ये वो सारी चीजें हैं जो कि जिसका हमारे पास एविडेंस uh, जो है वो uh, हदीस से हमें मिलता है यानी कि आप सबको पता है यू ऑल नो दैट फेमस सिचुएशन वेयर द प्रोफेसर अलैहि वसल्लम वाज ही ही वाज रीडिंग द कुरान एंड हिज हेड वाज इन हिज बिलवेड वाइफ आयशा's lap हम सबको याद है ना वो वाक्य कितना प्यारा वाक्य है हमें ये भी पता है कि आयशा यूज्ड टू कॉम द प्रोफेसर अलैहि वसल्लम्स हेयर um we also know that the prophet sallallahu alaihi wasallam once um, the uh, aisha once uh, aisha drank and the prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to drink from the same place he wants he wanted his lips actually to touch the cup where where his spouse has drank from um we also know that the prophet sallallahu alaihi wasallam said that putting food in your wife's mouth is a form of sadaqa right so we also know that the prophet sallallahu alaihi wasallam had a beautiful nickname for aisha radhiyallahu ta'ala anha who knows what that nickname was what was the the in term of endearment that the prophet sallallahu alaihi wasallam used who knows the sorry humaira Humaira yes bana and Aisha as well yes subhanallah so and so the thing is that once we once we redefined um intimacy and and physical touch and what i said to you initially was that physical touch is not sexual all the time 
जैसे कि बच्चों के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं Similarly, when we connect with our spouse, it just shows connection and safety. It doesn't have to be sexual. So I think when we when we think about it from that perspective, we realize that we can encourage people. So my 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 um, response to the question is going to be that it's about um, using uh, the guidance from the Quran so we can break that stereotype. Because obviously, I know that. इसमें भी कोई शक नहीं कि वी लिव इन अ वेरी हाईली सेक्शुअलाइज सोसाइटी एंड वी सो वरीड अबाउट आर चिल्ड्रन एंड वी वी फील दैट वी वांट टू सेव देम फ्रॉम द फितना दैट वी सी आउटसाइड बट आई प्रॉमिस यू द रियलिटी इज दैट द मोर वी वी शो नॉर्मलिटी इन दीस रिलेशनशिप्स एंड द गुड एंड द होलसम साइड ऑफ रिलेशनशिप्स टू आर चिल्ड्रन इन द हाउस they would we would be actually training them for their relationship so bachcho pe bura asar nahi padega actually bachcho pe bada acha asar padega jab wo ye dekhenge when they will see mom and dad being tactile um mom and dad smiling mom and dad sitting together um they it, this will actually be a really good thing that we would do to our children so i hope that makes sense because in my experience i think that's very very important that we 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 actually encourage our children we show them um this thing so um the third thing the next thing is thinking about patience and forgiveness because the concept of patience and forgiveness in a relationship is so key um and sometimes what we do is we can forget we can forgive our children easily as compared to we can forgive our spouses am i right or am i wrong we find it harder sometimes to forgive our spouses mia ki koi baat jo wo forgive karna mein mushkil lagti hai bachcho ke liye hamare paas zyada rehm hota hai would you agree with me or disagree with me what do you guys think but it's important to understand that the concept of patience and forgiveness and even with children um, yes of course so the, of course the, i think what, thank you afsha jazakallah khair the reason why we struggle with that is that sometimes we forget um that the fight that we have is never about the fight that we're having so for instance kabhi kabhi aapne dekha hoga ki itni choti si baat pe itni badi ladai ho jati and you think subhanallah where did this start so you know you you, you it's never about uh, why did you why did you la- why did you make your tea and left the milk bottle on the counter and not back in the fridge इस छोटी बात पे इतने लड़ाई हो जाती है यू रियलाइज व्हाई व्हाई डिड इट सो आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज वी डोंट रियली वी डोंट एड्रेस आर इश्यूज हम कारपेट के नीचे उसको दबाते जाते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें जो हमें तकलीफ देती हैं वी डोंट रियली एड्रेस दैम दैट्स वन रीजन एंड द सेकेंड रीजन इज दैट समटाइम्स वी आर सो बर्न आउट वी आर सो एग्जॉस्ट स्पेशली मदर्स हम लोग कभी कभी इतना थके होते हैं कि वी आर जस्ट always on the edge and it takes a little thing to tip us over and then obviously that that again just destroys the home a whole home environment and with with forgiveness we all know that there's a difference between a mistake and a sin right and even with our children we constantly have to remember ke galti aur ek um, guna mein there's a huge difference people make mistakes all the time um but sometimes our reaction is larger than life because often times we're doing two things we don't want our children to make mistakes because we somehow want them to be perfect and we put so much focus on that because hame ye bhi bahut fikr hoti ki dusre kaise judge kar rahe hain chahe hum extended family mein rehte ho either we have that pressure with our friends and family we just want our children to be so perfect and we want perfect relationships sometimes as well and that unrealistic pressure obviously affects the relationship hugely um because of the fact that we don't practice patience and then obviously we're not really um practicing forgiveness the next thing which is a key thing which is so important and um, i cannot emphasize it enough is the the concept of gratitude the the jo the shukr ka concept hai or um, and we know that in mental health we actually use gratitude as a big tool to to help people in terms of healing um with anxiety with uh, depression and and all sorts of mental health issues um so gratitude ka jo concept hai wo ye ki aap um 
एक हदीस भी है नबी पाक सल्लम की जो कि मैं विच एम जस्ट पैराफ्रेजिंग लाइक वन थिंग of your spouse then you there would be other things so you mi- minimize that one thing you don't like and then you actually glorify other things jo cheeze achhi hai you focus on those so we know that the, the allah subhanahu wa taala says the more gratitude we have jitna hum tashakkur karte hain utni hamari neema badhti hai so um aur tashakkur ka concept aisa bhi hai gratitude ka ki aapko pata hai ki jab aapne psychology ka ye basic concept hai ki jitna aap kisi ki tareef karenge किसी छोटी चीज की उतना दूसरा इंसान वो बिहेवियर बढ़ा के आपके लिए करना शुरू कर देगा सो आई थिंक द वे वी शो ग्रैटिट्यूड टू पीपल एंड ऑब्वियसली टू अल्लाह सुभान व तआला दैट्स ऑब्वियसली अ मैंडेटरी थिंग मगर एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड शो करना कितना इंपॉर्टेंट है सो कैन आई जस्ट आस्क हाउ डू यू गाइस यानी आप खवातीन और हजरत हाउ डू यू गाइस शो ग्रैटिट्यूड अम Okay, so uh, can, can I'm going to read your uh, question, Mr. Ryan, a bit, but just tell me, आप लोग कैसे gratitude show करने हैं एक दूसरे के लिए husband and wife specially क्या तरीका आपका gratitude show करने का? Um, can I answer this question? Yes, <laughs> please. Like, uh, because I really like this thing about my husband, and um, it's like uh, little things that I do for him. He messages me. um on whatsapp and he tells me thank you for this like uh, if i make him dinner then he sends me a message and says ke thank you for making the roti and thank you for making this so it makes me feel really good alhamdulillah that's a that's a really beautiful example and that's a small example right that's okay. a beautiful thing and every day um like uh, just like the kharuma that every day jaise aap logon ke paas ghar mein house plants hai na those of you are into gardening you will notice that we have to put those little um, fertilizers baby bio uh, feed into water and that enhances uh, the growth of our plants so gratitude is actually that intense short positive injection that we have to give each other regularly that's main ye main ek question puchna chahungi मुझे लगता है कि कुछ मुझे अपना मतलब अपने अपने केस की बात करती हूँ हमें ये लगता है कि जो है ना हम ग्रेजुएट नहीं कर पाते हैं हम चाहते भी हैं कि हम ग्रेजुएट कर करें हम लाइक एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स भी रखते हैं इनके मोस्ट इंटरमेसी या किसी भी चीज में अगर घर का माहौल ठीक है फिर भी मतलब सब कुछ अगर ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी हम उनको हम अपने वर्ड्स में वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पाते करना चाहिए आप प्लीज इस पर कुछ टिप्स दें कि कैसे कर करें हम जी दैट्स अ गुड क्वेश्चन इरम और ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज दैट दे आर टू पोजिशन दैट एनी बडी कैन टेक ऑन एनी गिवन टाइम यानी हम दो जगहों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी देख सकते हैं और जैसे ही हम अपना लेंस यानी जिस एनक से हम अपनी जिंदगी को देख रहे होते हैं ना जैसे ही हम वो लेंस चेंज करते हैं तो यकीन करें हमारा विजन चेंज हो जाता है एंड दोज टू दोज टू माइंड सेट्स आर वन इज द पोजिशन ऑफ प्लेंटी यानी एक जगह से खड़े होके हमें वो चीजें नजर आएंगी जो हमारे पास हैं और एक दूसरी जगह खड़े होके हम वो चीजें नजर आएंगी जो हमारे पास नहीं है सो द पोजिशन ऑफ प्लेंटी एज अपोज टू द पोजिशन ऑफ डेप्रोवेशन जब हम डेप्रोवेशन में खड़े होते हैं तो हम वो देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है यानी हम कॉन्स्टेंटली चाहे हम आजकल तो जो मिलेनियल्स हैं जो कि यंग लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक बुक इन चीजों से कॉन्स्टेंटली दूसरों की लाइफ देख के अपनी लाइफ बुरी और जहर लग रही होती है और बेमानी और बेमकसद लग रही होती है हालांकि हमें पता है कि वो सब फिल्टर्स और लेंसेज की वजह से स्नैप होते हैं दूसरों की जिंदगी के मगर जैसे ही हम पोजिशन ऑफ प्लेंटी लेते हैं तो हमें अपने गार्डन में फूल नजर आते हैं वीड्स कम नजर आते हैं और जो वीड्स नजर भी आते हैं तो हम कहते हैं कि फूलों की नरिशमेंट करने के लिए हमें वीडिंग करनी पड़ेगी सो ग्रैटिट्यूड इंक्रीज करने का पहला तरीका है कि जो छोटी छोटी अच्छी चीजें हैं उनसे फोकस उन पे करें एंड दैट्स द की थिंग दैट वी चेंज आर पोजिशन और जैसे ही हम तारीफ करना शुरू करते हैं एक्चुअली मोस्ट मैन दैट आई वर्क विद इन इन द रिलेशनल कॉन्टेक्स दे ऑलवेज से बीबी का मूड अच्छा हो तो हमारा भी अच्छा हो जाता है अमूमन लोग ये कहते हैं और ये एक्चुअली दिस इज नॉट अ जनरल थिंग ऑब्वियसली मे अल्लाह मेक इट इजी सम वेमेन एंड सम रिलेशनशिप्स आर वेरी हॉरेबल कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंट रिलेशनशिप्स में रहते हैं कुछ लोग ऐसी ताल्लुकात में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसले हैं तो ये नसीहा जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है उन लोगों को तो स्पेशलिस्ट हेल्प चाहिए बट दिस इज जनरली 
a, a, a principle and a an attitude that we need to try and encourage our position of plenty yani hum positive cheezon se shuru kare aur aapko pata hai kaam wagaira pe aap jo log aap logo mein se kaam karte hain ek principle jo hum amuman apply karte hain sandwich approach jisko kehte hain ki aap achhi baat se shuru kare yani tareef se shuru kare बीच में जो आपका जो मीठी बिट है वो आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ऊपर फिर आप एक तारीफ करें जैसे एक सैंडविच बनाए सलामी सैंडविच या कोई भी चिकन सैंडविच वो बनाते हैं ना तो जो बीच में जो मीटीनेस है वो आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो वो एक होलसम तरीका होता है और आई होप के इट मेक सेंस सो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सॉरी दिस Uh, I have to get you again. There are two more questions. Do you want me to note them down and tell you at the end of the session? If or... that's okay, Usma, I would really appreciate that because we need okay. to. Yeah, I would really appreciate that, Inshallah. So the next thing is um, uh, um, honesty and trust. Taluk me, jo honesty or trust hai, uski bahut zyada ahmiyat hoti hai. कई दफा हम इसलिए सच्ची बात नहीं करते कि हम दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते. कई दफा we we shy away from honesty because um, we are just worried about the reaction ke dusre ka reaction kaisa hoga magar honesty has to be the foundation of relationship and especially zaira jaise ki aapko pata hai ki i work with a lot of people who have um, like i said pornography addiction or uh, relationships are trying to recover from affairs kabhi kabhi aisi cheeze ho jati hain chahe wo financial matters ho ya extra marital affairs ho ke taluq mein trust khatam ho jata hai और उसको रिवाइव करने के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट लें कि जैसे um, एक ग्लास की चीज होती है ना यू कैन सी थ्रू दैट कि इंसान के अंदर कॉन्ग्रोन्स का कॉन्सेप्ट कि जो आप बाहर से हैं वो ही आप अंदर से हैं और ये चीज देखिए स्पिरिचुअली ये तो तजकिया नफ्स का एक मामला है ना कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी अपनी चीजों को खुद से इंसान इंट्रोस्पेक्शन करके तो आप अपने आप को ऑथेंटिक उस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत अहम है वो रिजिलियंसी का कॉन्सेप्ट है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिलियंसी इज दैट वी नीड टू फाइंड वेज दैट वी कैन रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी क्वाइट क्विकली एंड वी ऑल नो दैट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी रिजिलियंट यानी मेंटल हेल्थ के लिहाज से जो रिसर्च आई है आती है एक्चुअली और दोबारा से रिन्यू होती रहती है वो ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जो हैं वो उनको हम चाहे आला तालीम दे दें एंड यू नो वी डू अलॉट विद आर चिल्ड्रन बट द सिंगल मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर आर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिलियंसी यानी जिसको इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से इकबाल कहते हैं कि गिरते हैं सह शवारी मैदान जंग में यानी जो गिर के उठने का कॉन्सेप्ट है दैट यू कैन पिक योर सेल्फ अप नो मैटर वॉट्स हैपन्ड न्यू डे इज अ न्यू बिगिनिंग और अपने आप को रीसेट करना कि जो चीज कल की कल की जो बात है वो आज पे असरअंदाज ना हो और इसके लिए स्पिरिचुअली जो अहम चीज है वो ये कि कपल्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को सोने से पहले जो दिल में मैल है एक दूसरे के लिए उसको उसको धोना कितना जरूरी है और उसको धोने का तरीका ये है कि आप कभी कभी कॉन्वर्सेशन से धुल जाता है कभी कभी अपनी दुख को अल्लाह सुबहाना तला के हवाले करता है इंसान सरेंडर करता है बिकॉज द रियलिटी इज दैट दिस दुनिया इज अ बिग टेस्ट राइट सो वी वी हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट दैट नॉट एवरीथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी परफेक्ट एवरीबडी हैज दे ओन सेट ऑफ चैलेंजेस हर इंसान की जिंदगी में उसके अपने तरह के चैलेंजेस और पोजिशन ऑफ डेप्रोवेशन का ये मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी बुरी लग रही होती है दूसरे की जिंदगी आसान लग रही होती है बट देर इज अ रीजन वाई वी से दैट द ग्रास इज ग्रीनर एट द अदर हैंड जो दूसरे की रियलिटी होती है वो उसी को पता होता है सो मेकिंग श्योर दैट वी आर प्रैक्टिसिंग रेजिलियंसी इज सच अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज विद रेजिलियंसी वी कैन कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आर सेल्फ एंड फोकस ऑन आर प्योरिफिकेशन आर ऑन हार्ट कि हर रात को मुहासबा अपना करना के मैंने किसी के साथ आज क्या गलत किया बिकॉज द रियलिटी इज के अक्सर मेरे पास जो लोग होते हैं आते हैं जब वो तो um, वो एक्सपर्ट्स होते हैं दूसरे की यानी बुराइयों में उन्हें 100 परसेंट पता होता है कि मेरा बी मेरी बी मेरा शोहर या मेरी बीवी इसमें ये बुराई है ये बुराई है ये बुराई है बुराई सो दे आर देव डन पी एच डीज एंड मास्टर्स इन दे हजबेंड और दे वाइफ नेगेटिव पॉइंट्स रियली मगर अपने अंदर देखना कि एक्चुअली मेरे अंदर क्या चीजें बुरी हैं आई थिंक दैट सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज जैसे ही हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं तो हमें एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता हम दूसरे के ऊपर गौर करने का वी फोकस ऑन आर सेल्फ एंड 
जैसे ही एक बंदे के अंदर जरा सी भी तब्दीली आती है तो एक्चुअली वो पूरा डायनेमिक बदलना शुरू हो जाता है देखे ना दो लोगों की लड़ाई बढ़ती तभी है वन पीपल फ्यूल इच अदर एंड इफ वन पर्सन इज एडम दैट दे आर नॉट गोइंग टू एस्किलेट एंड इट्स नॉट गोइंग टू बिकम अट फुट हार्ट थिंग तो वो लड़ाई एस्किलेशन से बढ़ जाती है um and we know that we absolutely aap logo mein se i'm sure you all will agree um uh, that we can stop a thing from even with our kids you know sometimes our kids will challenge us aur kabhi hum choti si bachon ki do bachon ki ladai ko ignore kare to aksar auqat wo bacche khud hi apna sort out kar lete hain but the minute we jump into that situation we sometimes make it bad to us really so um there is a lot more that i can cover but i'm really conscious of the time as well uzma and maimuna so we can carry on for a little bit but would you mind telling me how much more time we have um or would you like me to stop and we can move on to question and answers inshallah uh, oh, we you still have 20 minutes <laughs> excellent that's really good that's really good i didn't i didn't want to in, infringe on your time at all so so thinking about how thinking about resiliency and then really focusing on our goals really that going back to our short term goals and linking them with our long term goals um and also recognizing that our goals are never static dekhen jab hamari shaadi hoti hai do young log um jab do young log ek naya household unit shuru karte hain to pehle do teen saalon mein dekhe financial goals hote hain um ek dusre se connect karne ke goals hote hain then we have our children and our goals are about you know making sure that we doing the tarbiya for the children or whatever but it's so important ke constantly hum apne goals ko review karte rahe ke kahan pahunche aur goals change hote hain for instance you 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 guys would agree with me ke agar humne um focus uh, jab se jab hum logon ke andar uh, religion ki awareness aati hai to टोटली डिफरेंट गोल्स हो जाते हैं बिल्कुल ही इंसान का दुनिया देखने का जाविया इट जस्ट एवरी थिंग चेंजेस आर प्रायोरिटीज विल चेंज सो मोस्टली वी हैव टू मेक श्योर दैट देर टू थिंग्स वी फोकस ऑन वेन वी थिंक अबाउट गोल्स सो आर शोर्ट टर्म गोल्स हैव टू बी दैट वी वॉन्ट सकीना इन द हाउस दैट हैज टू बी आर our goal for our home environments and obviously our long term goal is akhira that we ultimately we want us our spouses our children to get to jannah right and that it's just that simple that we we two goals short term goal we want sakina in a home and and that obviously we unpick that how do we get sakina in our home environment and some of the things that we often talk about that if we think about sakina in the house one of the things that i said to you is mandatory that a home environment jis ghar mein bahut zyada shor ho chahe wo logon ki ladai ka shor ho chahe wo bahut zyada loudness ho chahe tv ki loudness ho ya constant music ho kuch kisi tarah ki intense emotion jo hai wo the angels don't like that home environment jahan pe constant bickering or shouting ho so if we and that could be a thing that if we focus on that that we want sakina in a home environment so then we're going to make sure that people are focusing on their tone of voices um and we teaching our children that um then if we are thinking about sakina in the home environment then we are going to focus on the boundaries and then we're focusing on the rules that we have for our household you know what are the main rules what are the values that we want um for us um to practice for our children to practice is taluq ke andar kya cheeze hain important hai kya boundaries hain aur wo cheeze kaisi hongi simple si cheeze hain ke um and i know that young young mothers are quite big on making rules and house rules and we write them and we want our children to read them every day but if the main goal is that we want sakina then we're going to implement those things that we want cohesion we want cooperation in the home environment um and then thinking about that when we link our short term goal to our long term goal then everything that we do and and the fact that the prophet sallallahu alaihi wasallam said that putting a morsel of food in your spouse's mouth, uh, uh, mouth is um, is a source of sadaqa and we also know that if a if a woman is uh, cooking meal for for her family and that meal is halal and tayyib then that is a form of ibadah right so it's about the mindset and sometimes especially we raising unfortunately i think we we made a huge mistake in the last two decades that we especially in the muslim community both 
um, in the West and obviously both in our countries of origin we've been so taken by this whole concept of westernization that we we've, we've taken away the the spirit of uh, motherhood from our how, how, uh, uh, from our women so the the minute a woman becomes um, just a mother just a mother and she's not working outside the house she loses a lot of confidence bitterness on each row jati khawateen mein especially unko apna aap kam kam ahem lagta hai kyunki woh sochti hain ki bahar ke kaam se jo material gain hai ya jo appreciation hai woh nahi hai magar the minute we focus on the fact that Allah Subhanahu wa ta'ala will be pleased every action becomes a source of gaining ajr from Allah whether we're feeding our children whether we're cleaning our house when we're working you know in the hospital then we're feeling a little bit of mum guilt aur hum logo mein se jo log those of us who multitask jab hum ghar se bahar hote hain to we certainly feel guilty ki hum apne bachcho ke paas nahi hain magar Allah Subhanahu wa ta'ala judges us with our intention and every household is so different and the reality is that we can only do our best and the reality is that allah subhanahu wa ta'ala is latiful khabir he knows what's in our heart so if our if our intention is to please allah then we even if we're juggling a lot of things allah subhanahu wa ta'ala will will put baraka in that and he will not let us down really so thinking about how do we really how do we encourage a positive change in our in our spouse especially i think a lot of us are females on this platform this morning um and sometimes we feel that we are on different pages yani hame lagta hai ki um hamare spouses ki ki ka mindset humse bilkul farak hai or you know not only are we if we feel that we are on different pages sometimes we feel that we are on different chapters or different books yani bilkul hi ek koi farsi bol raha aur ek koi german bol raha but just speaking different languages but i think the 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 basic thing is that when we become hopeless um that's when shaitan takes over aur jab hum hopeless ho ke cheeze karte hain to hum constant fire fighting kar rahe hote hain aur hum bahut zyada reactive ho jate hain when we are very reactive we are out of control and and when we are out of control obviously we lose respect and we lose credibility na hamare spouses hamari respect karte hain na hamare bacche jab unhe ye lagta hai ki um okay can you guys hear me sorry i'm really sorry i didn't realize that the connection wasn't good can you guys hear me okay yes we can hear you azari it's fine okay alhamdulillah right right okay alhamdulillah alhamdulillah okay so i think the important thing is that we um focus on our um on ourselves and that would be the take home message my sisters that we are only in control of our own personality our own personal growth hum kisi dusre ko bhi actually mumkin hi nahi hai ki hum dusron ko badal sake so the minute we focus on ourselves and think okay what can i change about myself to improve my situation the minute i focus on myself okay what can i do to improve my relationship with my spouse with allah with my children with my neighbors with my mom and dad because a lot of times we carry a lot of emotional baggage kabhi kabhi hamare ammi abba ke sath cheeze theek nahi chal rahi hoti hain aur gussa hame nikalta hai apne spouses pe ya bachcho pe kabhi kabhi spouses ka gussa hamare bachcho pe nikal raha hota hai kabhi kabhi kaam koi pressure hota hai aur uska jo outfall hota hai wo hamare in laws pe hota hai so i think it's recognizing ki mere andar kya chal raha hai and what do i need to do to weed out my own things and how do i bring a balance within myself so our relationship with ourselves is a key thing um and we have to focus on on that because that's the nucleus really so when when my relationship with myself is going to be okay am i if i'm going to be securely attached to myself yani main khud ke andar meri self esteem aur mera apne aap se taluq theek hai to phir chances hain ki mera allah subhanahu wa taala ke sath taluq bhi theek hoga allah subhanahu wa taala ke sath taluq jo hai usko uske andar jo hai wo security yani as we all know that sometimes our relationship with allah is very like this ke jaise ek um अप्रेसिव सॉवरन के साथ एक ताल्लुक यानी हमें उससे मोहब्बत नहीं खौफ महसूस कॉन्स्टेंटली हो जो खौफ का ताल्लुक है वो बड़ा अवॉइडिंग ताल्लुक होता है जो मोहब्बत का ताल्लुक होता है वो बड़ा कनेक्टिंग और सिक्योर ताल्लुक होता है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मदर 
बच्चा गुस्से में रोध हो के देन इवन देन द चाइल्ड वुड रन टुवर्ड्स द सिक्योर बेस व्हिच इज द मदर सो आई थिंक द की थिंग इज फॉर ऑल ऑफ अस दैट इफ वी वांट टू हैव हैप्पीनेस इन आवर होम्स देन इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन आवर रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ and then we focus on our relationship with allah and then obviously it expands from there on because that's very important um i i i'm happy to start taking question and answers now inshallah if that's okay with you guys yeah we have a couple of questions uh pehla question jo hai it's an anonymous question somebody wants to know uh sometimes intimacy is not joyful for one and one partner is just passing uh passing life like a roommate what to do then and how can we develop feelings for our spouse Okay that's a really good question so akala khair usma so in the work that we do in in psychosexual therapy we focus a lot on lack of desire and loss of desire yani ye ke pehli cheez to ye samajhni hai ki intimacy dono ke liye allah subhanahu wa taala said that it's something that is mutually beneficial taskeen dono ke liye zaruri hai orgasm dono ke liye zaruri hai dono hi ko usme se kuch milna chahiye it's not something that's for the spouse uh, for the male and nothing for the female in that that's not how allah subhanahu wa taala has intended it or ho jata hai actually especially when people have children after childbirth um if people have mental health issues depression anxiety um sometimes men struggle because of um uh, diabetes hyper hypertension all sorts of things lack of desire yani aapke andar aapko intimacy achhi nahi lagti loss of desire yani ab itna zyada aapko interest nahi hai ye wo sari cheeze hain which we can work on and there are lots of things that people can do is cheez ka bahut sara taluq jo hota hai especially for women if they cannot relax so if they have 101 things on their mind if they constantly are feeling exhausted especially mothers who have young children if you if you can't even sleep properly at night and if you're really tired from doing a lot running a lot sometimes postnatal depression will affect um the relationship as well so it's about seeking help yani agar aisi koi masla aur aapko lag raha hai ki ye aapka 6 mahine saal se zyada ye cheez prolong kar gayi hai to i would encourage you to seek help go to your doctor and say to them that you are really not connecting um, sexually with your with your partner with your spouse and there are ways so there is psychotherapy that we can do they they sometimes kind of doing your blood test and looking at what is going on for you sometimes simple things like you know if there's agar vitamin d ya iron ki deficiency that also affects uh, your libido as well so th- it's important that you don't just accept that ki ye to aisa hi hai because, because allah subhanahu wa taala ne logon ko aisa banaya nahi hai so it's important that we have a proactive attitude and we seek help um i hope that does answer the question sorry one more thing usma i just wanted to add with that is ke इंटमेसी पे मेहनत करनी पड़ती है और कुछ बहुत सिंपल सी चीजें मैं एज ए टिप आप लोगों को दे दूं कि मेकिंग श्योर कि आप अपना जो जो स्ट्रक्चर करें उस टाइम को चाहे वो फ्राइडे नाइट हो जिसमें आपको अगले दिन काम पे नहीं जाना उसकी तैयारी करें यानी कोई भी काम तैयारी के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं होता खाना तैयारी के बगैर अच्छा नहीं बनता सलाह में खुश तैयारी के बगैर नहीं होती वॉट मेक्स यू थिंक हम ये क्यों सोच सकते हैं कि तैयारी और मेहनत के बगैर हमारा जो जिसमानी ताल्लुक है वो अच्छा और मीनिंगफुल हो सकता है सो द प्रेपरेशन इज अबाउट गुड हाइजीन हैबिट्स यानी आप अपने आप को यू मेक श्योर दैट फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम आप नहाएं धोएं परफ्यूम लगाएं कैंडल्स लगाएं ये जो सेंसेट फोकस है इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है द प्रोफेसर सलम यूज टू लव परफ्यूम्स एंड देयर परफ्यूम्स एक्चुअली आर बिग एफ्रोडाइजियक्स दे दे रियली एनहांस योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद ईच अदर सो इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट यू इन्वेस्टिंग और दूसरी बात ये कि अगर एक घंटा पहले आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है और आपने एक दूसरे के बदतमीजी की है तो दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल दैट यू कैन स्विच ऑफ एंड इन द बेडरूम बी रियली नाइस एंड एंड कनेक्ट विद ईच अदर सो द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप आउटसाइड द बेडरूम इज गोइंग टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ योर इंटीमेसी इन साइड द बेडरूम सो ये दोनों चीजें साइमेंटेनियसली चलती हैं आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन इन शाह Asra wants to know when women bring women down for example when women make fun of spousal relationships like making fun of or saying jokes about how wife usually are mean or putting negative light on this precious relationship like people joke around about someone getting married means their freedom has ended how do you deal with such situations okay 
Zakala uh, Khair for that. So uh, that's also an interesting question. And I think all of us, we know that. So there are two ways of responding to that. One is that we can see this as just humor and banter. There we go. We know that there's a men's club and there's a women's club and men make these jokes and we, we can either lightheartedly just, just ignore them. And if it's really hurting us, then that means that there is an issue underneath that. That why, why is it hurting me? So why is it getting to me in a way that I feel embarrassed? I feel disrespected. I feel let down. I feel that, that my husband is not making that joke. Actually, he's having a dig at me. indirectly. So then that we need to understand that Ustaluk me because obviously there is an issue in that balance that and, and we know that sometimes hum acha mehsoos nahi kar rahe hote hame lag raha hota hai ki dusra hamare bare mein acha mehsoos nahi kar raha so i think it's important to not see the problem at the surface but go underneath aur uske niche actually kya cheez mehsoos kar rahe hain aur hum kyun mehsoos kar rahe hain again agar iska matlab ye hai ki hame ye lag raha hai ki our spouse is actually they don't respect us they don't give our um, relationship much weight, then obviously that's a conversation that we need to have. And then we need to explore that. Okay, what is it? Like I said, what's underneath that problem? And sometimes actually, I don't know, humor can sometimes be a good thing as well, that we can sometimes just ignore things because not everything is worth a lot of um, attention. And sometimes just letting go of things is also a good strategy to have. So... Um, so yeah. Uh, should I move on to the next question? Um, um, okay, this question is from our sister who would want probably in English the answer. Uh, how to have patience without getting sick? Where is the border between being patient and being being an offer? I'm sorry, I could not understand this, but maybe maybe she wants to know about how to have patience in the relationship. Okay. Without getting so sick. Without getting what, sorry? Without getting sick. Wait, yeah. Okay. So I think I, um, from what I understood you asking is that, and that's a really good question actually. And I, I, um, I'm i glad that the sister asked that question. That a moment ye kaha jata hai hume, jo hume samaj jati hai ke if, if there's an issue in the relationship, do logon ki nahi ban rahi, aur bohut zyada toxic ho gaya ta, look, the, the relationship has become unbearable. Um, and people are very unhappy and there is uh, violence in that relationship, whether it's and violence ki bhi ye baat hai ki jo hamari traditional understanding of violence is that people should not be physical. Now, 20 years ago, um, if the police was called and if there was a visible bruise on somebody's body, then that was seen as evidence ki taluk jo hai, violent taluk hai. Magar ab hume baut sari aur cheeze samaj aagin jo ke Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam ne toh hume pehle hi bata di thi. Magar West mein ab is cheeze ki awareness. Now we seeing that in the West. Sorry, I need to speak in English for you, sister. So the concept of domestic violence or abuse is that it's not just it's not just physical, it's emotional, it's mental, it's psychological, it's financial, and it's spiritual, obviously, of course. So if people are feeling that they're constantly undermined in a relationship and it's, there is coercive control in the relationship, then we cannot be patient. We cannot be patient in that relationship. We have to seek help because we cannot do sabr and stay in a relationship where we're constantly feeling unsafe. We're constantly feeling that the spouse is belittling us, humiliating us, there's financial control. And we're not thriving in that relationship. So then we have to seek help. And seeking help is better than just running from the relationship. So the, it has to be a graduated approach that we start seeking help by going to speak to a professional, for instance, and involving other people to resolve our issues. And sometimes, subhanAllah, you know, some relationships are not meant to survive. And we have to accept that, that Qadr Allah, you know, these two people are not compatible. And as a community, as a family, we have to support them. So patience is not a static thing. And you just stay patient and do nothing. Patience is actually an active state that you are patiently trying to work through your difficulty. And then you are doing something to resolve your issue. So I'm, I, I hope that makes sense, inshallah. 
Um, okay, another question. Um, Somebody is asking, we had a very blissful life and we used to show gratitude in each and every way to each other. But in the recent past, some tough situations came and due to my postpartum depression, our relationship worsened. Now I feel we both are so hesitant in showing gratitude. How can I overcome this? Okay, that's also a very good question that sometimes we carry a lot of emotional baggage. And the concept is, of emotional baggage is that you... You, are, you carry a lot of things on, on your head, on your back, on your hands, on your shoulders, that you are stuck, you can't move forward. So letting go of the emotional baggage and letting go of the, the stuff that's happened now, it's about reframing your thinking, okay, whatever has happened, has happened, maybe people make mistakes, you know, Qadr Allah, maybe it was written. So trying to reframe that and then letting go and consciously making an effort that you're going to park the past. We have to park them and not constantly dig them and revisit them. And once you consciously say it out loud that I choose to park the past and I don't want to constantly revisit what happened last year or two years ago or four years ago, we have to ring fence that and give boundaries to that hurt. And once we choose to do that, then we can start with little things. And you, subhanAllah, you know, every day in the morning, reset your mind that today I'm going to practice a lot of gratitude. Today I'm going to say Jazakallah khair to my spouse for every little thing they do. If they're working hard, Alhamdulillah, Jazakallah khair for that. You know, if they're smiling at us, Jazakallah khair for that. It's about practicing from little things, baby steps in the right direction. And once we become proactive, it's literally like, you know, when you start going to the gym, the first few weeks are tiring. You know, you just feel it really. It comes naturally to you. So gratitude is the same thing. And praising each other is the same thing. And a principle that we often practice in our parenting programs is that when you criticize somebody once, you have to compliment them five times. A negative comment five positive comments and that's that's what we, we we are encouraged to do with our with our children and our spouses as well or choti cheezon pe gaur karna itna mushkil nahi hai it's just that jab hum andar se frustrate hote hain kabhi kabhi hum itna anxious hote hain ki hamara zehen constantly we just focused on the bad things but the minute we shift that and that's not so easy especially somebody who's had postnatal depression and if they actually have depression, they need to seek help. You just shift your mindset. It's not that simple. So please seek help if you're struggling, if you have postnatal depression um, or if you're struggling with mental health. And it's important that you um, seek help for that. Okay. Um, so. Somebody wants to know, sometimes husbands don't appreciate and acknowledge wives' efforts. Uh, which creates frustration and irritable irritable feelings between them. How can we handle this? Okay, so um, uh, for for Hina, that this is also a good a good a good good question. Now the thing is that we all need validation, and validation is a concept that हम हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा दिल करता है कि कोई उसको acknowledge करे और people should appreciate and they should uh, praise us. Right. And then sometimes that can be quite frustrating and definitely achieve. I appreciate that. But I think the starting point is obviously to appreciate it ourselves as well, because we just want to others to praise us and then we're not giving us anything ourselves. So the concept of making sure that our self-esteem is intact is very important. And then obviously we all know that, but sometimes we forget that even if others are not appreciating it, Allah subhanahu wa ta'ala is witnessing our good deeds and our good actions. And then we do everything. Remember, our ultimate goal is um, our akhira, which is that our focus is we want Allah to be pleased with us. So I know, I know it's hard, but I think with patience and with constant practicing that we can draw a lot of happiness from our own efforts as well. And frustration is a very, frustration and anger actually and irritation are very counterproductive um, emotions. They are one of they, they are emotions that bring our energies down. So jab bhi hum frustration mein aa jate hain na, to ghar se angels to bhagi jate hain, and shaitan comes closest to us. So it's constantly dekhna ki hamara actually body temperature kya chal raha hai, aur hum kaise andar se kaisa mehsoos kar rahe hain. And I think that's a very very important thing that we 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 have to focus on that all the time. So um, 
I think that would be my suggestion to that question, inshallah. Um, how to keep the spark alive that couples have in beginning years of the relationship, even after the children? Okay, that again is a very good question. To keep that um, spark alive, I think we have to. And please, 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 please try and implement that. Is ke is cheez ko structure kare. Yani ye mat sochein ke ye khud se ho jayega. Zahir hai, when we didn't have children, we had more time. Right, we were less busy. There were two people; they were constantly focused on towards each other. Now we have so much to do. So what needs to happen is that everyone should aim to spend some couples' time, whether that's once a week, whether that's every two weeks, whether that's once a month. जहाँ पे आप दोनों अकेले से कुछ कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी भी चीज़ हो. और दूसरा ये कि अपने तालुक में we have to invest in rituals in our relationship. And the concept of ritual is जैसे ritualistically हम कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे कई लोगों के लिए इबादा is a ritual. Similarly, चाहे वो आधा घंटा for half an hour making your tea and sitting with your spouse away from the children. Once the children are in bed, you make that cup of tea, you sit down and you spend a little bit of time together. So with that, I'm just, I, I have a few more suggestions. So five things which is very important ki jaise aap body temperature lete hai na isi tarah se apne taluk ka temperature le na ki taluk ko bukhar to nahi hai aur um, generally what is the health status of your relationship so to take the body temperature there are five, uh, sorry the the relationship temperature there are five suggestions i have for you one is that you show appreciation har roz Uh, aim karein ki you will show appreciation and you can write these five things and i promise you they will help you so saying nice things kuch na kuch jazakallah khair you work so hard for me jazakallah khair you know um you look really pretty today so anything that you want you have to appreciate each other the second thing is that we invest in updating information kabhi kabhi hum communicate nahi karte na so we don't regularly check in with each other so making sure that we're sharing new information with our spouse no matter how busy we are we can text message we can send voice notes sharing new information the third thing is that if we are confused about something that the other person has done or we if we are irky and irritated by something it's important that we don't leave unsolved puzzles we actually ask things and become proactive rather than reactive The fourth thing is that whenever we complain jab hum gusse mein koi cheez kehte hain to usko gusse ke kehne ke bajaye we have to have complaints with recommendations on i statements i feel that you are very busy at work ye nahi ke you are always busy so never start a sentence with you because when you saying you actually touching the other person's ego aap dusre ko क्रिटिसाइज करते हैं मगर जब हम अपना सेंटेंस का रुख बदल के आई फील रियली लोनली और आई एम फीलिंग रियली एंक्शियस और आई फील दैट यू एंड आई डोंट कनेक्ट एनी मोर आई फील दैट यू नो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द रिलेशनशिप शुरू में हम लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम होता था अब मैं ये महसूस करती हूँ या करता हूँ कि हम माशा हर एक को अटेंशन देते हैं मगर एक दूसरे को नहीं सो आई सेंटेंस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फिफ्थ थिंग इज दैट always kind of going back to the language you know i wish rather than language is so important jis tarike se hum ek dusre se communicate karte hain jo alfaz hum use karte hain jaise kehte hain na ki alfaz can really hurt people so making sure that we are using language in a appropriate and effective manner i think that's very very important sorry are there any more questions in the chat Yes, there are three more questions. Okay. Uh, uh, first is how to address people who want to pressurize you to stay in a marriage, which can be abusive. I'm asking this question because I've seen many women guilted by extended family into staying in such a marriage, telling them that बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चों का सोचो, without pointing and focusing on the abuser who actually needs to change. What is your advice? so um i i obviously every situation is very different every household is very different so i cannot sit here and give you a specific advice without knowing the situation but one thing is clear that the prophet sallallahu alaihi wasallam said to us that you know we we help our brother who is oppressed and now we help our brother who is oppressing it's a very famous hadith and the companions when they heard the prophet sallallahu alaihi wasallam said that they were quite confused and they said ya rasulullah we understand that we should help our brother who's oppressed by stopping the oppression but how do we help somebody who's oppressing and the prophet sallallahu alaihi wasallam said what he said by stopping that oppression 
right? So there is absolutely no way that we, we can be in relationships that are constantly oppressive. Understood that there would be relationships where things are up and down. Sometimes things are unmanageable. Sometimes things are like this, one off, twice, like this, that people cross boundaries. When we come to our people, the most important thing is that what is in the heart of this person's heart and the courage of this person that I behaved in a really disrespectful manner, whether it's violence, or something like that. جب آپ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوگی یو ریلی امبیرسڈ اینڈ اشیمڈ آف یور بیہیویئر پھر آپ اس پہ ریپیئر ورک کر سکتے ہیں پھر آپ بریجنگ کر سکتے ہیں مگر جہاں پہ مسئلہ کرونک ہو اور آپ کو یہ لگے کہ اس تعلق میں کچھ نہیں بننا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ بچے جب ایک ابیوسو ہاؤس ہولڈ میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ سائیکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہی بوائز جو اپنے باپ کو دیکھتے ہیں بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے وہ بوائز جب خود ہسبینڈ بنتے ہیں تو ان کو برا نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا اپنے باپ کو اپنی ماں کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے تو یہ جنریشنلی ٹرانسفر ہوتی ہے یہ بری چیزیں تو اس لیے آئی تھنک اٹس بگ ٹیسٹ اٹ ایزی بٹ وی ہیو ٹو ڈرا لائن کہ اس سے آگے نہیں اور اس کے لیے اگین دے سو مچ ہیلپ آؤٹ دیر دیر پیپل ہو ان دا کمیونٹی ان ایوری کنٹری اکراس دا ورلڈ پیپل آر دیر ٹو ہیلپ پیپل سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی وی سیک ہیلپ اینڈ ناٹ سفر ان سائلنس بیکاز دیٹس نیور این آپشن Um, okay, we have an anonymous question again. I want to ask the question regarding economy. If your husband wants to control your secret economy as well, if you, le- if you earn that money with sources, but he becomes insecure and never lets you collect money, what Islam says regarding this? So the thing is that obviously I'm, I'm not going to sit there as a scholar and give you any Islamic advice because I don't have that um, wealth of that specific Fiki knowledge or none of that. So I'm not going to go into that. But as a broad principle, as we all know, that the, again, going back to the goal, the goal is that we want harmony and sakina in the ha- home environment. So if there is an element of financial control in the relationship, we need to understand what does that mean? So that means that these two people are not really connecting with each other. So they, they're, there's some level of tension and negativity. Is, this, is the spouse un uncomfortable and insecure that this woman eventually is going to save her money and she won't be she won't need him anymore or she will do something with that money which he will disapprove of so it's rather than making it a fiki thing and say well this is my money that's your money and allah says i can keep this money in you no we none of that that environment never thrives jahan pe trust or respect na ho because this is most about this is not about money really agar aap is مسئلے کے نیچے دیکھیں تو یہ پیسوں کی بات نہیں ہے یہ ریسپیکٹ اور ٹرسٹ کی بات ہے تو آئی تھنک رادر دین انڈرسٹینڈنگ دا فکی پوزیشن بیکاز یو کانٹ امپوز فک آن پیپل دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہو دل میں اور رحم کی ایٹیچیوڈ نہ ہو تو فک جو ہے وہ آپ کے وہ قانون قانون کے کے سہارے آپ جو ہے وہ ہوم انوائرمنٹ نہیں امپروو کر سکتے کیونکہ کوئی پولیس مین از ناٹ گوئنگ ٹو کم امپوز دیز تھنگ سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ گوئنگ انڈر نیس دا ایشو اینڈ لک ایٹ وائی از دیر لیک آف ریسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ ان دیٹ ریلیشنشپ اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا تھنگ دیٹ وی اسٹارٹ ایکسپلورنگ اینڈ ڈسکسنگ ان شاء اللہ تعالیٰ Um, okay, Sister Abida, thank you so much. Uh, I really appreciate you answering all the questions, even though the time is up, but we still have two or three more questions. Is it okay if I read them? Yeah, inshallah. Let's try and finish them if we can, inshallah. Uh, okay, uh, this is also an anonymous question. If your husband doesn't like to go out with you, rather say to go out by your own, along with the kids especially. Even a wife sometimes needs a quality time with her husband and family. It becomes even more tiring for an alone mommy to manage outside with kids. How do you manage that situation? Yeah, I think that's also a good question. And I suppose it, it, would, be, it would be tiring, definitely. I appreciate, I appreciate that. But the, the thing is, sometimes we have to look at it. We have to take a step back and look at our holistic thing. Okay, so then it's again about taking the position of plenty, because sometimes it becomes that we don't know why that husband doesn't like going out, you know, what's going on for them? Are they really stressed out about work? Are they an uh, introvert generally? Do they have mental health issues? Do they have social anxiety? We really don't know. 
सो so, ए अगर हम उसको एक्सप्लोर करके नहीं समझ सकते और हमें लग रहा है कि ताल्लुक में बाकी चीजें अच्छी हैं लाइक इफ इज गुड एट प्रोविजन जो अपने उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं is if he's kind with other things and he's maintaining um a lot of other responsibilities then sometimes it's about surrendering to our reality and again going back to the position of plenty then it's about being proactive obviously we cannot force people to change but we can gently encourage them to change jab hum kisi cheez pe hi focus kar lete hain ki hota hai ki hame wo ek ya do cheezein jo nahi mil rahi hoti na hum constantly we keep regurgitating the same stuff wohi bar bar karte hain to phir ye hota hai ki log aur zyada ek negative behavior ke sath hi apne aap ko attach kar lete hain they stop becoming proactive so i i totally appreciate my i think that's a difficult one but we can gently encourage people and praise them rather than become very defensive and constantly tell them off for not doing what they're doing uh, okay this is the last question um somebody wants to know anonymously what if one person is appreciating all small and big things doesn't carry emotional baggage is not reactive in anger but still there is hardly intimacy in relationship the okay. other person isn't okay. ready to sit and talk either always blaming the big and small on the other partner how can we bring one to communication table so then if there is absolutely no intimacy then that's a red flag that means that they really seriously need intervention and obviously when we do our psychosexual work we realize that there there could be other issues again whether it's a mental health because i'm not blaming please try and understand that it's not that you have to give your 100% and you are the reason why the other person is not doing what they meant to do so apne upar blame na le obviously we're just trying to encourage you to be more proactive but if there is absolutely no intimacy then that means that there are other issues like i said it's a red flag and there could be whether that's um, sometimes people have erectile dysfunction for instance and it could be medically induced there could be things that c- can be done so seeking help and asking them to seek help is very very important and intimacy and sometimes and this is obviously i'm sorry it's a very open and direct thing but sometimes people worry that just because there is not penetrative uh, sex that means that there can be no intimacy in the in the relationship so there are different ways of in in encouraging each other and uh, like i said that work can be done more uh, with a therapist with uh, with somebody who knows how to address these issues but please seek help don't suffer in silence do something about that situation um uh, by by encouraging the person to go to a neutral person because sometimes hame ye cheeze zahir apni family aur family ke sath baat karte hue bura lag raha hota hai and i totally appreciate that but jaise hum apna koi medical masla doctor ke paas le jaate hain we don't really feel anything because we know there is a problem um and there is a solution similarly <clears throat> a lot of relationships issues <clears throat> sorry are sometimes medical as well so we they we don't need to be shy about these things it's really important that we have a proactive attitude inshallah ji jazakallah khair sister abda hamare paas questions alhamdulillah sab answer ho chuke hain alhamdulillah allah taala